சிங் ட்ரேடிங்லேயும் நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் டார்கெட் எப்படி நம்ம பிக்ஸ் பண்றோம் அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு ப்ரிகாஷனரியா நம்ம ரிஸ்க் ரிவார்டு ரேஷியோன்னு பாக்குற போது ஸ்டாப் லாஸையும் நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது நீங்க ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு நூத்தி இருபது ரூபா டார்கெட் அப்படின்னா டெய்லி நூத்தி இருபது நூத்தி இருபது போட்டுட்டு இருக்கணும் அது என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு உத்தரணும் கூடவே ஸ்டாப் லாஸும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி வச்சுக்கணும் சிங் ட்ரேடிங்கை பொறுத்த வரையிலும் மினிட்ஸ் இஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் ஏன்னா நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் ஈஸியா அந்த லெவலில் வந்து ட்ரிகாத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த டைம் ஃப்ரேம் அதிகமாக கொடுத்தேனாக்கள் அதுக்கு சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நமக்கு கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இருக்கும் டெக்னிக்கல் கரெக்டாக நம்ம அசஸ் பண்ணினா தான் நம்ம என்ட்ரியும் கரெக்டாக இருக்கும் எக்ஸிட்டும் கரெக்டாக இருக்கும் டெக்னிக்கல் மீன்ஸ் என்னன்னு கேட்டோம்னா சார்ட்டு பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாத்தோட முக்கியமாக நாம் செலக்ட் பண்ணுற டைம் ஃப்ரேம் டைம் ஃப்ரேம் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா தான் அதனுடைய அவுட் புட்டு கரெக்டாக நமக்கு கட்டுமானத்தின் வலிமை கட்டிடங்களின் பாதுகாப்பு ஸ்ரீ துர்காட்டியம் டிக்கம்பிகள் நியூஸ் கஃபி நேர்களுக்கு வணக்கம் பங்கு சந்தை தொடர்பாக அதிலையும் குறிப்பாக ஸ்பிங் ட்ரேடிங் தொடர்பாக நிறைய சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் அட்வைசர் மிஸ்டர் விஸ்வநாதன் அவர்களை இன்றைக்கி நிகழ்ச்சிக்கு இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வெங்கட் பிரியன் சார் நம்ம ஸ்பிங் ட்ரேடிங் அண்டு ஆப்ஷன் ட்ரேடிங்ஸ் நிறைய வீடியோஸ் அதில் நம்ம போட்டிருந்தோம் அதில் எல்லா ட்ரேடிங்கையும் மிக்ஸ் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருந்தோம் அதில் அதிகபட்சமாக வியூவர்ஸோட கமெண்ட்ஸ் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா ஸ்விங் ட்ரேடிங்ஸை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதில் குறிப்பாக டைமிங் பற்றி நிறைய கேட்டிருக்காங்க இப்போது ஜென்ரலாகவே ஒரு ஏக்விட்டியில் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு சில டைமிங் சொல்லியிருந்தோம் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் பண்ணுறப்ப இதெல்லாம் டைமிங் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸ்விங் ட்ரேடிங்லேயும் டைமிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா எக்ஸிட் ஆகிறதுக்கோ இல்லை ஸ்டாக்கை பை பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு இந்த டைமிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா அதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு டைமிங் இருக்கா ஸ்விங் ட்ரேடிங் வந்து சார் ஜென்ரலாக ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஹெல்த்தி ட்ரேடுன்னு கூட சொல்லலாம் கம்பேர் வித் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் அதர் ஈக்குவிட்டி ட்ரேடிங்கோட ஸ்விங் ட்ரேடிங்கை பொறுத்த வரையும் நாம் ஒரு டைம் ஃப்ரேம் பேஸ் பண்ணி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ ஸ்விங் ட்ரேடிங் அப்படின்னா நாம் குட் ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணணும் ரைட் பிளேஸில் செலக்ட் பண்ணணும் அப்போது நம்ம ரைட் ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணி வி மஸ்ட் ஹோல்டு ஃபார் சம் டேஸ் எக்காரணத்து கொண்டும் ஸ்விங் ட்ரேடிங்கை பொறுத்த வரையிலையும் அன்னைக்கே முடிக்கிறத தவிர்க்கணும் சப்போஸ் உங்களுடைய டார்கெட் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க டென் பர்சன்ட் ஆர் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்னு வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் பை சான்ஸ் எதாவது குட் நியூஸ் இருந்து அந்த டார்கெட்டு அன்னைக்கே கிடைச்சாலும் நீங்கள் எக்ஸிட் அழிக்கோங்க பட் மினிமம் சப்ஜெக்ட் டு த டைம் ஃப்ரேம் நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு அவுட் புட் கிடைக்கும் இப்போ ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாக் அனலைஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா கேரக்டர் வைஸ் இந்த ஸ்டாக்ஸை நம்மளால் செலக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இதில் ஸ்விங் ட்ரேடிங்கில் பண்ண முடியுமா ஃபஸ்ட்டு குட் ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணணும் அந்த ஸ்டாக் சப்ஜெக்ட் டு த ட்ரெண்டு பேசிஸாக இருக்கணும் ரெண்டாவது ஃபண்டமெண்டல் கம் டெக்னிக்கலாகவும் ஷுட் பி குவாலிஃபைடாக இருக்கணும் அது ஸ்டாக்குக்குன்னு சில கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அந்த கேரக்டர் மீன்ஸ்னால் ப்ரீவியஸ் டே ஓப்பன் ஹை லோ பார்க்கணும் அந்த ஸ்டாக்கு என்ன செக்டார்னு பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது டைம் பீங் பார்த்தீங்கனாக்கா கடந்த சில மாதங்களாக ரயில்வே செக்டார் டிஃபென்ஸ் செக்டார் இந்த மாதிரி எனர்ஜி செக்டார்ஸ் பவர் செக்டார்ஸ் இது நல்ல மூமெண்ட்டில் இருக்குது இதில் நமக்கு வந்து நல்ல குட் ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணணும் சரி குட் ஸ்டாக்னால் சொல்கிறீங்களே அந்த குட் ஸ்டாக்ஸை எப்படி நம்ம நிறையா ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது அதில் குட் ஸ்டாக்ஸை எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வேணும் நீங்கள் ஜென்ரலாக ஒரு ட்ரேடிங் ஆப்லேயோ அல்லது இதுலேயோ மணி கண்ட்ரோல் இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆப்ஸஸ் வருதார் அதில் நீங்கள் போய் பவர் செக்டார் அப்படின்னு போட்டேனாலோ அல்லது மிட் கேப் ஸ்டாக்ஸ் அதில் போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட பவர் ஸ்டாக்ஸ் வரப்போது பாருங்க அதனுடைய டெப்த் பார்க்கணும் ப்ரீவியஸ் டேனுடைய ட்ரெண்டு பார்த்துக்கணும் தட் இஸ் கால்டு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ப்ரைஸ் ஆக்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் நாம் ஓரளவுக்கு டிசைட் பண்ணணும் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பார்க்கணும் டெக்னிக்கல் பார்க்கணும் பெசைட்ஸ் அதனுடைய பேட்டர்ன் பார்க்கணும் ரெண்டாவது நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு முக்கியம் இதெல்லாம் இருந்தால் நம்ம ஒரு ரைட் ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்முலாவே என்ன கேட்டோம்னா ரைட் எக்ஸிட் வித் ஜெனுயின் ப்ராஃபிட் ஜெனுயின் ப்ராஃபிட்னால் நீங்கள் அப்நார்மலாக வச்
ஸ்டாப் லாஸையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது அப்போது நம்ம ஸ்டாப் லாஸை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த இடம் வேணும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூறுரூவாக்கு ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கிட்டு தொண்ணூத்தெட்டு ரூபா போயிடுச்சுன்னாக்கா அது மொமெண்டமில் என்ன ஆகும் ட்ரிக் ஆகிடும் அதனால் நாம் அந்த டைம் ஃப்ரேம் பார்க்குறோம் பார்த்தீங்களா ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் ஃபோர் ஹவர் டே இந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நாம் பார்த்து அதில் என்ன நமக்கு பிவிட்டுக்கு கீழே எஸ் ஒன்று இருக்குது பாருங்களா அதை நாம் ஸ்டாப்லஸாக வச்சுக்கணும் அப்போது டே ரேஞ்சுங்கிற போது அந்த பிவிட்டுக்கு கீழே அந்த எஸ்ஸுங்கிறது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஆகிருக்கும் ட்ரிக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை ஆச்சுனாலும் ஆகலாம் மார்க்கெட்டில் சப்ஜெக்ட் டு ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் எப்படி வேணாலும் நடக்கலாம் நம்ம சேஃப்டி மெஷருக்கு ஸ்டாப் லாஸ் இல்லாமல் ட்ரேடிங் பண்ணுறது ட்ரைவிங் வித்தவுட் ஹெல்மெட் இது ஒன் சைட் ரெண்டாவது ப்ராஃபிட்டு நீங்கள் டூ பர்சன்ட் ஒன் இஸ் டு டூ அப்போது அதுக்கும் நீங்கள் ப்ரிஸ்கிரைப்டாக ஒரு டார்கெட்டை வச்சுக்கணும் ஸோ ஒரு பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் செவன் நமக்கு டென் பர்சன்ட் கடிச்சா போகிறோம் ஒரு ட்ரேடிங்க்கு டென் பர்சன்ட் கடிச்சா போகிறோம் நம்ம எக்ஸிட் ஆகிக்கணும் வாரத்தில் ஒரு ட்ரேடிங் அல்லது மாதத்தில் ரெண்டு ட்ரேடிங் இஸ் எனஃப் பிகாஸ் ஆஃபீஸ் கோயிட்ஸ்னால் நம்ம மார்க்கெட் ட்ரெண்டெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து டெக்னிக்கலாகவும் அந்த ப்ரைஸ் ஆக்ஷன்லாம் பார்த்து பண்ண முடியாது இதுக்கு ஸ்விங் ட்ரேடிங் இஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸ்விங் ட்ரேடிங் மெத்தட் இஸ் ரொம்ப வெரி யூஸ்ஃபுல் ஓகே ட்ரேடிங் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸ்விங் ட்ரேடிங் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்குது இல்லையா அதுக்கு என்ன மெத்தடாலஜி இருக்குது அதுக்கு அதில் என்னென்னலாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் சார் மெத்தடாலஜி மீன்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் டூல்ஸ் என்னென்ன டைம் ஃப்ரேம் என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி வேரியஸ் டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது இதில் நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம அப்ளை பண்ணணுங்கிறதுக்கு இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் நம்ம அதில் சில செலக்டிவாக எடுத்துக்கணும் இப்போது ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணணும்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டீங்க ஒரு ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ரைட் ஸ்டாக்ஸு எந்த செக்டாரும் இப்போ ப்ரெசென்ட்டு ட்ரெண்ட் இஸ் அவர் ஃப்ரெண்டு இப்போ நமக்கு என்ன ட்ரெண்டில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கோ அதில் குட் ஸ்டாக்ஸ் அந்த ஸ்டாக்ஸ் நாம் பார்க்குற போது ஜென்ரலாக பி டுவெண்ட்டி அரௌண்டு இருக்கிறது அல்லது பிலோ இருக்கிறது அட்வைசபிள் ஸ்டாக்ஸ் பி டுவெண்ட்டிக்கு மேலே இருக்கிறது பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் குட் ஸ்டாக்ஸ் கேட்டகரியில் பி டுவெண்ட்டி கீழே இருக்கிறது நமக்கு வெரி பெஸ்ட் ஸ்டாக்ஸ் அப்படி பார்க்குற போது பவர் செக்டாரில் இருக்குது எனர்ஜி செக்டார் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணுறது இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம் ஃப்ரேம் நாம் சொல்கிறேன் மெத்தடாலஜினால் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஃப்ரேம் சொல்லும் டைம் ஃப்ரேம் உங்களுடைய ஆப்ஸ் ட்ரேடிங் ஆப்ஸோ அல்லது வேறு என்ன ஆப்ஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ அதில் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டே இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸ்விங் ட்ரேடிங்கை பொறுத்த வரலையும் ஃபோர் ஹவர் அறு ஒன் டே சார்ட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும் ஏன் அதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கேப் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டேன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸுங்கிற போது நீங்கள் அந்த ஸ்டாக்கினுடைய மொமெண்ட்டத்தை லோவையோ ஹையோ அசஸ் பண்ணுறதுக்கான நேரம் கம்மியாக இருக்கும் இப்போது ஒன் ஹவர் சார்ட்டுன்னு பார்க்குற போது அதில் மேக்சிமம் அஞ்சு ஆறு கேண்டில்ஸ் தான் அந்த ஒரு டேயில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் எடுக்கிறது ஸ்விங் ட்ரேடிங் ஸ்விங் ட்ரேடிங்னால் இன்றைக்கி வாங்கி முடிஞ்சால் இன்றைக்கி கொடுங்க இல்லைன்னா டேக்ஸ் ஒரு டைமிங் சரி இப்போ ஒன் ஹவர் கேண்டில் எடுத்து நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு மேக்ஸிமம் டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆகும் உங்கள் டார்கெட்டை அச்சீவ் ஆகிறதுக்குன்னு ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் நோட் டைம் பவுட் பட் அந்த சார்ட்டுக்கு இது வரத்துக்கு சப்ளை அண்ட் டிமாண்டு பேஸ் பண்ணி வரத்துக்கு சம் குட் நியூஸஸ் இருந்தால் இன்னும் ஸ்பீடாகவும் வரலாம் பட் ஜென்ரலாக இந்த டைமிங் செட் கிறதுக்கு ஒன் ஹவர் டைம் ஃபேம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா இவ்வளோ நாள் ஆகும் டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நீங்கள் வாங்கிட்டு முடிஞ்ச வரல டெய்லி வந்து அதுக்கு செல் ரேட்டை போட்டுடணும் நீங்கள் ஒரு நூறுரூவாய்க்கு வாங்கியிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு நூற்றி இருபது ரூபா டார்கெட் அப்படின்னா டெய்லி நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது போட்டுட்டு போகணும் அது என்றைக்கு வருதோ அன்றைக்கி விற்றுடணும் கூடவே ஸ்டாப் லாஸும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி வச்சுக்கணும் சில ஆப்ஸில் விடிடி ஜிடிடி ஆர்டர் இருக்குது ஈக்குவிட்டியை பொறுத்த வரலையும் ஸ்டாப் லாஸும் போடலாம் டார்ஜெட்டும் போடலாம் அப்போது டார்ஜெட் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக் ஆகிடுத்துன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் லாஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிக் ஆகிடுத்துன்னா டார்ஜெட்டு கேன்சல் ஆகிடும் அது மாதிரி ஆப்ஸில் இருக்கிறத பார்த்து
இந்த ஸ்டாக்கை நம்ம வாங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பரிசீலனை பண்ணினீங்கனாக்கா பண்ணிவிட்டு அப்போ வாங்குகிற போது நல்ல என்ட்ரி அந்த அவர்ஸ் டைம் ஃப்ரேமை பார்த்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வாங்குங்க வாங்கிட்டு நம்மளுடைய ஜெனுவின் ப்ராஃபிட்டுங்கிற டார்ஜெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கூடவே ஸ்டாப் லாஸையும் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ட்ரி அண்டு எக்ஸிட் ஆகலாம் ஸோ ட்ரெண்ட் இஸ் அவர் ஃப்ரெண்டு ட்ரெண்ட் ஆஃப் த ஸ்டாக்குங்கிறது சிங் ட்ரேடிங்க்கு மஸ்ட் அடுத்தது இதில் பேட்டர்ன்ஸும் பார்க்கணும் பேட்டர்ன்ஸ் மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலியட் வேவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த எலியட் வேவ்ஸ் பேட்டர்ன் தட் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஸ்விங் ட்ரேடிங் அதில் ஏ பி சி டி இப்படி இருக்கும் அப்போது ஏ லெவலில் வாங்கிட்டிங்கன்னா பி லெவலில் நீங்கள் செல் பண்ணலாம் அதேமாரி சி வரும்போது நீங்கள் எகைன் பை பண்ணலாம் டி போகிறபோது அப்போது நீங்கள் செல் பண்ணலாம் ஸோ கீழே வந்து டிமாண்ட் ஜோன் ஆரம்பிக்கிறது மேலே வந்து சப்ளை ஜோன் வருது when demand you can buy when supply you must sell with profit adutha sir innor mukkiyamana or vishayam enna kettellana double top double bottom appdinu solluvanga double top appdina rendu adathil ipdi mele poite marudi keela vandittu marudi and again adhe place ku poite marudi keela vandittu moonavadhu varudhu pathinga adhu moonavadhu break out aagum aagalam in some times அந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் புக் வந்ததுனா தட் இஸ் கால்டு ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட் அது ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட் சில ஸ்டாக் அந்த பிரேக் அவுட்டை தாண்டியும் மேலே போகலாம் நல்ல வால்யூம் க்ரோத் இருந்ததுன்னா மேலேயும் போகிறதுக்கு சப்ஜெக்ட் டு த நியூஸ் பேசிஸ் போகலாம் போகக்கூடாதுன்னு கிடையாது அதே மாதிரி கீழே சப்போர்ட் லெவலில் இருந்தோன்னா டபுள் பாட்டம்னு சொல்லுவாங்க அந்த டபுள் பாட்டம் இந்த மூணு இது பண்ணுவோம் மூணாவது டபுள் பாட்டம் அது பிரேக் அவுட் ஆகி கீழே போச்சுன்னா அது வீக் சப்ஜெக்ட் டு த ட்ரெண்டு அடுத்தது ஸ்விங் ட்ரேடிங்கில் இன்னொரு முக்கியமாக நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு கேட்டேன்னாக்கா ஃபிபோனசி நிறையா இருக்குது ஃபிபோனசி கேமரிலா இது மாதிரி இருக்குது ஃபிபோனசி ரொம்ப வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அது நம்ம ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம்லேயே எங்களுக்கு இந்த எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் ஃபிபோனசி அந்த டைமிங்ஸ் போட்டு ஆட்டோ ஃபிபோனசி இப்படி இருக்கும் அதில் ஃபிபோனசியை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிபோனசி இஸ் எ வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அந்த ஃபிபோனசியில் பைவெட் இருக்கும் சப்போர்ட் இருக்கும் அண்டு டார்ஜெட் இருக்கும் பைவெட்டுக்கு நியர் பை பைவெட்டுக்கு மேலே இருந்தால் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க வாங்கிட்டால் இந்த ஸ்டாம்ப் லாஸ்ன்னு ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டீங்களே ஆனால் அந்த இடத்துல டைம் ஃப்ரேம் போடணும் டைம் ஃப்ரேம் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் போடக்கூடாது ஃபோர் ஹவர் அல்லது ஒன் டே அதை வச்சு தான் பண்ணணும் ஸ்விங் ட்ரேடிங்கை பொறுத்த வரையும் மினிட்ஸ் இஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் ஏன்னா நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் ஈஸியாக அந்த லெவலில் வந்து ட்ரிக்காகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த டைம் ஃப்ரேம் அதிகமாக கொடுத்தேனாக்கள் அதுக்கு சப்போர்ட் அண்டு ரெசிஸ்டன்ஸு நமக்கு கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இருக்கும் அப்போது பைவெட்டுக்கு மேலே கொஞ்சம் இருக்கிற போது வாங்கிட்டிங்கனாக்கா நம்ம ஆர் ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்தால் நம்ம விற்றுட்டு வரலாம் ஓரளவுக்கு நம்ம ஜெனியன் ப்ராஃபிட் கீழே அதே மாதிரி சப்போர்ட் எஸ் ஒன் பார்த்தேனாக்கா நம்ம ஸ்டாப் லாஸும் நம்ம ஓரளவுக்கு அசஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸ்டாப் லாஸும் போட்டுக்கணும் ரெசிஸ்டன்ஸும் டிசைட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ரிஸ்க் ரிவார்டு ரேஷியோ இஸ் ஒன் இஸ் டு டூ ரிஸ்க் இஸ் ஒன் ரிவார்டு இஸ் டூ அந்த ஃபார்முலாலாம் நம்ம பண்ணினாக்கா நமக்கு ஹெல்த்தி ஸ்விங் ட்ரேடிங் நல்லாயிருக்கும் பட் எகைன் அண்ட் எகைன் சொல்கிறேன் ஸ்விங் ட்ரேடிங் தேர் இஸ் நோ டைம் லிமிட் ஒன் வாரம் அல்லது ரெண்டு வாரம் கூட ஆகலாம் அது நம்ம செலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் மொமெண்டம் ஆஃப் ஸ்டாக்கை பேஸ் பண்ணி தான் அது இருக்கும் ஒன் டேயில் கூட சக்ஸஸ் ஒன் டேயில் கூட ஈவன் வி கெட் டார்ஜெட் அப்புறம் இன்னொரு மெத்தடாலஜியில் இன்னொரு டெக்னிக்ஸ் என்னென்னு கேட்டேன்னாக்கா இந்த ட்ரெண்டு லைன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க நான் எந்த ஆப்ஸையும் ரெக்கம் பண்ணலை பட் இப்போ டைம் பீங் இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கனாக்கா ட்ரேடிங் வியூன்னு ஒரு ஆப் இருக்குது பட் உங்களுடைய ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் மேக்ஸிமம் ட்ரேடிங் வியூ தான் இருக்கும் அந்த ட்ரேடிங் வியூவில் சில இண்டிகேட்டர்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ட்ரேடிங் வியூன்னு தனியாக ஆப்ஸ் அது ஃப்ரீ ஆப்ஸ் தான் நீங்கள் விசிபிளுக்கு ட்ரேடிங் வியூ ஆப்ஸில் நீங்கள் போய்ட்டு ட்ரெண்டு லைன் போடுறது எப்படி அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு அதிலே டைரெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போது டபுள் டாப் அப்படின்னு சொன்னேன் டபுள் பாட்டம்னு சொன்னேன் அதை உங்களுக்கு ட்ரெண்ட் லைன் போட்டால் தானே தெரியும் அந்த ட்ரெண்ட் லைனை எப்படி போடுறதுங்கிறது ஒரு இடம் வேணும் இல்லையா அதுக்கு தான் நான் அந்த ட்ரேடிங் வியூ ஆப்ஸில் அந்த ட்ரெண்டு லைன் எப்படி டைரெக்ஷன்ஸ் போடுறதோ அதுலேயும் உங்களுக்கு டைரெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்து ட்ரெண்டு லைனை ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இப்படி மேலே டபுள் டாப் அப்படின்னா மேலே போகும் டபுள்
sell at high trend is our friend market gives fair chance both buyers and sellers naam bada analyze pannano learn and study nalla proper ad apply pannina ka swing trading la equity edhula venalume jeikkaradhukana vaayppugal undu nashtatha konja thavirkkaradhukku stop loss kandipa pottu pannanum stop loss illada trading not advisable is my view இப்போ ஸ்விங் ட்ரேடிங்லேயும் ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் அனலைஸ் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னாக்கா எவ்வளோ அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்கணும் சார் நம்ம ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி நம்ம ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து ஃபண்டமெண்டல் பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் நம்ம பார்க்கணும் ஃபண்டமெண்டல் சுமார் ரேண்டமாக பார்த்தா போகிறோம் ஃபண்டமெண்டல் மீன்ஸு ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு ஆடிட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஃபினான்ஷியல் குரோத்துலாம் ரொம்ப டீப்பாக போக வேண்டாம் ஏன்னா நமக்கு அந்த ஸ்டாக்கு அரௌண்டு பி டுவெண்ட்டி இருந்ததுனால அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் பார்த்துக்கலாம் சும்மா ரேண்டமாக பார்க்குறது அப்படின்னு கேட்டேன்னாக்கா அந்த ப்ராஃபிட்டு என்பிஏ இதெல்லாம் பார்த்துட்டாலே போகிறோம் எல்லாத்தோட ஃபண்டமெண்டல் பார்க்குறது ரேண்டமாக பார்த்துட்டு டெக்னிக்கலில் வந்து சார் நம்ம கிளியராக பார்க்கணும் டெக்னிக்கல் ஈஸு ட்ரெண்ட் இஸ் அவர் ஃப்ரெண்ட் ஃபார் ஸ்விங் ட்ரேடிங் டெக்னிக்கல் கரெக்டாக நம்ம அசஸ் பண்ணினா தான் நம்ம என்ட்ரியும் கரெக்டாக இருக்கும் எக்ஸிட்டும் கரெக்டாக இருக்கும் டெக்னிக்கல் மீன்ஸ் என்னான்னு கேட்டோம்னா சார்ட்டு பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாத்தோட முக்கியமாக நாம் செலக்ட் பண்ணுற டைம் ஃப்ரேம் டைம் ஃப்ரேம் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா தான் அதனுடைய அவுட் புட்டு கரெக்டாக நமக்கு தெரியும் அதனால் ஒன் ஹவர் ஃபோர் ஹவர் டைம் ஃப்ரேம் ஃபாலோ பண்ணி அதில் கீழே பாட்டமாக இருக்கிறது பிசைட்ஸ் ஆர்எஸ்ஐயும் பாருங்கள் அப்போ ஆர்எஸ்ஐ நியர்பை முப்பது முப்பத்தஞ்சில் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது மேலே மா எழுபது அறுபத்தெட்டு போகிற போது உங்களுக்கு அப்ட்ரெண்டுக்கான சான்சஸ் இருக்குது கூட பேட்டர்ன்ஸும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்ட்ரெண்டில் காமிக்கும் இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணினால கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் டு செலக்ட் த ஸ்டாக்கு பட் கம்பல்சரியாக நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸையும் அசஸ் பண்ணிக்கணும் ஸ்டாப் லாஸ் இல்லாமல் எந்த ட்ரேடிங்குமே பண்ணக்கூடாது ஸ்விங் ட்ரேடிங் பற்றி இன்னும் நிறைய பல்வேறு கேள்விகள் இருக்குது நம்ம தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சியில் இதை பற்றி பேசுவோம் இன்றைக்கு நிகழ்ச்சிக்கு வந்த மைக்கு பிக்க நன்றி நன்றி சார் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு